Vamos a dar inicio a este 2N Noticias con la información que tiene que ver con lo que es los viajes, pronosticar cómo van a ser nuestras temporadas de verano, qué vamos a hacer, dónde nos vamos de vacaciones. Y para eso vamos a hablar con quien sabe y con quien tiene la justa, Pablo Carballo de Himalaya Viajes. Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo Pablo. Está? ¿Cómo estás? Muy sorprendido por uh, que están llegando a muchísimas localidades, así que mil felicitaciones a todo el equipo, al canal, porque realmente me sorprendió. No lo sabía, así que me estoy informando. Así que bueno, bienvenido a todas las localidades vecinas, así que realmente es un gusto y, y tengo muchísimos clientes en toda la zona, así que me puso muy, muy contento, muy feliz. Pablo, eh, antes de arrancar con todo lo que es la nueva temporada, los viajes, estamos estrenando un nuevo lugar y esto también amerita, no hemos, estado, no hemos tenido la oportunidad de estar entrevistándote, pero ¿ya estamos instalados en el nuevo edificio? Mira, te cuento, estamos instalados a medias porque íbamos a inaugurar hace el viernes pasado y bueno, por la situación que todos conocemos, eh, tuvimos que hacer un aislamiento obligatorio, gracias a Dios estamos todos bien, estamos todos perfectos y no pudimos inaugurar. Así que la inauguración justamente este fin de semana la estamos diagramando nuevamente, que creemos que va a ser a fin de mes. Bueno, estoy adelantando algo que nadie lo sabe, así que también estoy adelantando, creería que va a ser el 21 de octubre, pero sí, estamos en la agencia atendiendo, pero bueno, la inauguración va a ser el 31 de de octubre y si sí, ustedes están viendo este fondo, este fondo no se ha visto, nadie lo ha visto, lo están viendo, bueno ahora sí, lo estoy viendo muchísima gente, esta es mi, mi oficina y bueno, eh, va a ser la inauguración, va a ser una inauguración virtual, la, si todo el mundo puede, puede, puede ver eh, este, este nuevo concepto que quiero para la compra de un viaje, que quiero menos escritorio y más barra, más... Eh, Sí, más barra, más cocina, algo más, más relajado en compañía, así que eh, se van a venir cosas muy lindas. A nivel personal, este es un proyecto que tiene que ver también con la familia, porque han estado involucrados todos colaborando y ayudando, ¿verdad? Sí, este es un proyecto conjunto con, con Emi y mi señora, donde unimos nuestras dos pasiones, eh, la mía y la de ella, y estamos esto esta obra, que le seguimos llamando obra a nosotros porque esta es nuestra gran obra, así que eh, vamos a estar conjuntamente trabajando y tanto el espacio de ella como el mío lo podemos interactuar, así que bueno, estoy muy, muy contento de lograr esto y realmente la poca gente que ha venido ha quedado muy, muy impresionada con el lugar y eso, y eso me pone muy contento porque este lugar lo hice para ustedes, para que vengan a disfrutar de este espacio. Vengan a relajarse, vengan a sentirse cómodos y después si sí, viajan bien. Pero lo, la idea mía es que vengan a, a disfrutar de este espacio. Así que una vez inaugurado están todos invitados a conocer el lugar, a venir a tomar un café, a venir a tomar cerveza, a venir a disfrutar de un espacio y un lugar. Así que van a estar todos invitados, va a ser un gusto tenerte. Así que enseñas con el dedo. Por supuesto, ahí voy a estar. Eh, para, que estén, para que estén presentes, sinceramente. Pablo, por supuesto que va a ser un gusto y un placer estar. Sabes que voy a ir porque tengo un afecto muy especial por vos y por tu familia. Pero quiero planificar mis vacaciones, quiero saber si me voy a poder ir, si se pueden comprar viajes. Sabemos que la pandemia y la situación que enfrentamos no es fácil. ¿Puedo comprar un viaje? ¿Nos podemos ir de viaje? Sí, mira, te cuento. Eh... Ha salido algo muy lindo, es, una, es un plan de gobierno que realmente es muy interesante. A ver, lo saquemos la careta, por ahí hay planes que uno el gobierno, ah, plan de gobierno donde no le dan importancia y realmente este plan es muy importante. Por eso lo que voy a explicar, lo voy a explicar bien teórico, bien práctico para que se entienda porque realmente el beneficio que es para toda la gente es muy bueno. Bien. Arranco con el, con el plan. El plan del gobierno, el que es el previaje 2021, es un plan que el gobierno hizo para reactivar el turismo en Argentina. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, pongamos un caso. Eh, queremos viajar a Bariloche. Yo tengo un viaje a Bariloche que es para viajar con Taiwán, cuatro noches de alojamiento, traslado, excursiones. Eh, asistencia médica, ese paquete sale 25 mil pesos. 
vienen un matrimonio, compra el paquete, que le sale 50 mil pesos. ¿Bien? Bien. Me pagan a mí el viaje, que lo pueden pagar con tarjeta de crédito con ahora 12 o ahora 18, y que tienen tres meses de gracia. Así que uno puede comprar un viaje y empezar a pagarlo después de los tres meses. Eso es muy importante. En, 10, en 12 o en 18 cuotas. Una vez que los pasajeros pagaron el viaje y yo emita la factura al pasajero, el gobierno automáticamente le va a reintegrar el, 20, el 50% de lo que él abonó. En este caso, 25 más 25 son 50 mil pesos, sí. le va el gobierno a reintegrar 25 mil pesos al pasajero. ¿De qué manera? O bien se puede hacer por una tarjeta de crédito, que le van a enviar una tarjeta de crédito al pasajero, o una billetera virtual. Y ese, ese crédito que tiene el pasajero de 20 mil pesos, de 25 mil pesos, es para gastar en servicios turísticos. Bien. Por ejemplo, vamos a Bariloche, el crédito se le va a habilitar a partir del día del comienzo de su viaje. Bien. Entonces el pasajero va a poder pagar en Bariloche eh, excursiones, comida, eh, artesanías, todo lo que es relacionado al turismo y que todos los comercios estén inscritos en Previaje 21. Bien. ¿Va bien? ¿Se entiende? Perfecto, súper claro. Bien, entonces seguimos. Por ejemplo, tenemos 25 mil pesos que el gobierno nos dio y gastamos nosotros en Pariloche 15 mil pesos, nos sobraron 10 mil pesos. Esos 10 mil pesos lo podemos gastar en todo en el 2021 y no hace falta que sea en Pariloche. Podemos ir a Carlos Pal Teatro y pagamos el teatro, pagamos. Eh, el restaurante y lo utilizamos esos 10 mil pesos sobrante en otro centro turístico. Vale. Que eso es muy importante. ¿Bien? Bien. Está claro. Otra cosa importante. Si yo quiero utilizar el plan para viajar en enero o febrero, la compra se tiene que hacer hasta el 31 de octubre. O sea, si yo me quiero ir de vacación en enero o febrero y quiero tener el plan, son es para comprar el 31 de octubre. Si después yo quiero viajar en marzo, en adelante, hasta diciembre del 21, se, se puede comprar entre noviembre y diciembre del 2020. Claro. ¿Por qué remarco esto? Porque si todo el mundo queremos irnos de vacaciones ahora en enero y en febrero con este plan, tiene que comprar antes del 31 de octubre. Bien. ¿Y ya tenemos promos para, para esos viajes? Ya hay promos de, a nivel interno, ¿no? Sí, 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 ya tenemos promos. Ya estamos inscritos en, en el plan del gobierno, así que ya estamos autorizados para, para hacer el plan de, del gobierno, previaje. Así que hay muchísimas promociones. Tenemos promociones a todo el país. Eh, tenemos viajes especiales, tenemos viajes con sistemas todo incluido también. Otra cosa muy importante... Ahora que ya eh, hablé de un viaje todo incluido. Sí, pasajeros que contratan un viaje dentro del país todo incluido, porque ahora se están haciendo viajes dentro del país todo incluido y que no tienen que gastar esos 25 mil pesos, esa plata del 50%, con esos 50% me pueden comprar el próximo viaje también. Ah, muy bien. Entonces, es muy importante. Entonces, pueden comprar el viaje para enero y después con esa misma plata, con ese 50% que le da el gobierno, pueden pagar otro viaje para viajar en julio a otro destino catalán. O sea que hoy es el momento preciso para empezar a planificar las vacaciones, para llegarnos a Himalaya y también aprovechar este gran beneficio del gobierno. Este beneficio porque suena y dice, y ya con su dice, pero Pablo, ¿es verdad que te da el 50%? Sí. Y el tope hasta 100 mil pesos, así que pueden gastar hasta 200 mil pesos una familia completa que quiere irse a Ushuaia y todo lo demás, y gastaron 100 mil pesos, eh, 200 mil pesos, se les reintegra 100 mil pesos. Claro. Tal cual como es, no es nada raro, no hay nada que hay que hacer. No, es realmente es muy interesante, por eso quiero comunicarlo y que la gente realmente lo aproveche porque realmente es muy bueno. También me pueden preguntar, ¿y qué pasa si en enero hay un rebrote de COVID? Perfecto, ese rebrote de COVID, 
que se va a hacer, se va a reprogramar el viaje y se va a reprogramar el, el crédito TAM. Así que bueno, está todo armado, está todo planificado para que la gente viaje. Es una muy buena iniciativa, sinceramente lo reconozco, es una excelente iniciativa para nosotros y para toda la gente y para que conozcan a Argentina, que es bellísima. Ha sido un año complicado porque en cuanto al turismo se frenó por completo, no pudieron hacer ningún tipo de viaje y entonces esto también es un ida y vuelta, esto viene a ayudarnos a los que hemos estado trabajando muy duro durante todo el año a poder planificar las vacaciones, pero también a los dueños de las agencias a poder empezar a mover su economía. Exactamente, so, soy muy sincero, eh, son momentos muy difíciles donde el 19 de marzo tengo la fecha muy marcada, fuego y va a quedar marcada, eh, se paró, se terminó, vino la pandemia y nuestro sector fue afectado, creo que somos uno de los sectores más afectados, donde al día de hoy no podemos facturar, entonces es de marzo que nosotros estamos facturando, estamos vendiendo bien, o sea, estamos vendiendo viajes, vendiendo viajes de quinceañera, estamos vendiendo viajes al Caribe, pero bueno, son esporádicos, es decir, para que la agencia se mantenga por las ventas y demás, eso no va a suceder, Espero que suceda ahora para esta temporada. Le tengo mucha fe, estoy muy... Eh, creo que va a ser así, así que espero y más con la ayuda de este plan que es muy beneficioso, yo creo que, que se va a reactivar. Aparte de lo que es la pandemia y el COVID, ¿sí? si afloco un poco el tema de, de la pandemia, creería que, que todo va a andar muy bien y por eso apostamos y por eso... Estamos por pronto a inaugurar y por eso estamos ampliando, ¿no? Y por eso estamos creciendo y por eso estamos haciendo de todo, porque creo, amo mi carrera y la apuesto. La gente que la quiera. Apuesto, la apuesto por Villa y la zona, o sea, porque todos me dicen, Pablo, la inversión que hiciste y es la devolución que yo hago, o sea, en estos 16 años, ¿a qué más puedo hacer de que agradecer a todos mis clientes, a toda la gente, con un lugar donde vengan a sentirse cómodos y a disfrutar del lugar. Yo creo que eh, se merece. Pásame la dirección de ese lugar, que la verdad está impecable. Quiero sí. la dirección y, bueno, y los horarios de atención. Bueno, te cuento, estamos en la nueva dirección, la digo por primera vez. <risa> <risa> estamos en San Martín, 1405. Estamos a dos cuadras del río. Estamos cerca del turismo. Por eso me vine para acá, porque estamos cerca del turismo, estamos cerca del, del turismo de Villa Rosario, que es nuestro río tan querido. Eh, cuatro, eh, San Martín 1405, los horarios de tensión que estamos haciendo por la mañana, sí o sí, Ana, la verdad está Ana, eh, está de 9 a 13 horas y por la tarde estoy viniendo, pero bueno, más esporádico, estoy siempre de las 17 horas hasta las 20 horas aproximadamente. Así que bueno, los esperamos, eh, estamos pronto a inaugurar, está abierta, por ahí todavía se ven las rejas cerradas, porque bueno, todavía estamos poniendo un poco de incógnita, pero, pero estamos esperándolos, así que ya pronto a inaugurar. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, por este excelente informe, y bueno, y pronto vamos a estar ahí. Sí, mira, te voy a mostrar así un poquito nada más. Nada, un poquito, un poquito como para que vayamos bien. Esto que se ve, parece que estuviera en la plaza, ¿o no? Sí, sí, da ganas de estar ahí. Sí, exactamente, así que bueno, estamos, estamos muy contentos. Eh, bueno, un poquito, nada más. Un poquito. Después, por, ya, por descubrir. Ya después con la inauguración agradezco. vemos más. Le agradezco sinceramente, gracias por estar presente y realmente una vez también el mío así es. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Y, y buen fin de semana y muy, 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 muy feliz día de mañana. Muchísimas gracias, besos a la familia, gracias eh, por este gran informe que realmente nos tenía muy intrigado. Muchas gracias, Pablo. Gracias.